सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टूडे स्पोर्ट टिप्स पे दोस्तों जब बात करने जा रहे हैं कि एयरपोर्ट केबिन क्रू आप कैसे बन सकते हैं कैसे अपना कैरियर जो ऊंचाई ऊंचा लेके जा सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे समझ में आ जाए जिसके बाद क्या है कि आप अपना कैरियर अच्छे से बना पाए तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं एयरपोर्ट केबिन क्रू के बारे में दोस्तों अगर आप एयरलाइन सेक्टर के अंदर अपना जो कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये जो कैरियर ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है जो एयरलाइन केबिन क्रू होते हैं इनको क्या है कि फ्लाइट अटेंडेंट भी कहा जाता है और दोस्तों फ्लाइट अटेंडेंट का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि पैसेंजर्स को घर जैसी फीलिंग कराना इसके अलावा दोस्तों इनका काम होता है जो सिक्योरिटी पर्पज से या फिर दोस्तों फ्लाइट का डेकोरम मेंटेन करने का भी इनका काम रहता है और दोस्तों इसके लिए क्या है कि आपका है ना किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय होते हैं उनसे क्या है कि आपका बारहवीं पास होना काफी ज्यादा जरूरी होता है जिसके बाद क्या है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बल्कि आप बारहवीं के बाद भी आपने अगर स्टडी किए ना तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों जो एयरलाइन केबिन क्रू होते हैं मेंबर्स होते हैं एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण जो यानी कि दोस्तों इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं इनके लिए उनकी भर्ती की जाती है और फ्लाइट टेकअप जो होती है उन उस टाइम भी क्या है कि इन मेंबर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसके अंदर रहती है फ्लाइट के अंदर अब एयरपोर्ट केबिन क्रू के लिए एलिजिबिलिटी यानी कि दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसकी बात करें दोस्तों आपका बारहवीं पास होना किसी भी स्ट्रीम से ज़रूरी है और अगर आपने ग्रेजुएट या फिर केबिन क्रू से रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह किया है तो उनको क्या है कि इसमें क्या है कि प्रायोरिटी दी जाती है यानी दोस्तों प्राथमिकता उनको दी जाती है और दोस्तों जो भी कैंडिडेट है उसका क्या है कि शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है कि फिट भी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है इसके साथ साथ क्या है कि जो भी कैंडिडेट है उसकी एज क्या है कि 18 वर्ष होनी जरूरी है इसके साथ साथ क्या है कि अगर इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है उसकी बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि न्यूनतम जो एज होती है वो इक्कीस वर्ष होना जरूरी होता है और दोस्तों वहीं कई एयरलाइंस की बात करें दोस्तों उसके अंदर क्या है कि जो अधिकतम एज लिमिट होती है वो 25 वर्ष रखी गई है लेकिन दोस्तों कुछ एयरलाइंस के अंदर क्या है कि 35 वर्ष तक ये एज लिमिट रखी गई है और इसके लिए क्या है कि महिला हो या पुरुष दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्या है कि आपकी हाइट भी अच्छी खासी इसके अंदर होनी चाहिए और उसकी आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए और आँखों की रोशनी आपकी अच्छी होनी चाहिए यानी कि दोस्तों आपको आँखों की रोशनी के अंदर कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए और आपके शरीर पर क्या है कि कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए और आपका गुड लुकिंग होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए इसके साथ साथ क्या है कि आपका हिंदी और जो इंग्लिश है उसके अंदर क्या है कि आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए नहीं दोस्तों आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है इसके साथ साथ क्या है कि दोस्तों इंटरनेशनल जो एयरलाइंस होती हैं उनके जो कैंडिडेट होते हैं उसके लिए क्या है कि स्विमिंग आना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है यानी कि दोस्तों ये इसकी एलिजिबिलिटी है वहीं दोस्तों इसके इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप गूगल सर्च करके चेक कर सकते हैं आपके आसपास में काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें से क्या है कि आप एक में जाकर क्या है कि पूरी जानकारी लेकर क्या है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो वहां पर एडमिशन लेकर क्या है कि अपने करियर की शुरुआत वहीं से कर सकते हैं और रिलेटेड कोर्स करके आप आगे जो है एयरपोर्ट के बिन क्रू के तौर पर अपना काम कर सकते हैं एयरलाइंस सेक्टर के अंदर अब दोस्तों इसके अंदर आप जॉब वगैरह कैसे पा सकते हैं दोस्तों जॉब के लिए क्या है कि आपको पता है एयरलाइंस की जो है खुद की वेबसाइट्स होती है उन पर क्या है कि ये रिक्वायरमेंट यानी कि दोस्तों वैकेंसीज वगैरह जो है निकालते रहते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए इसके साथ साथ क्या है कि जो जो जॉब से रिलेटेड जो अलर्ट वेबसाइट्स होती है वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर क्या है कि इनकी वैकेंसी दी जाती है वहाँ पर क्या है कि पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं तो दोस्तों उसके बाद क्या है कि आपको आपको बुला लिया जाता है इसके अंदर क्या है कि फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू और जीडी राउंड के लिए आपको आगे बुला लिया जाता है और जैसे इसको पास कर लेते हैं जैसे कि बात क्या है कि आप एयरपोर्ट के बिन क्रू के तौर पर क्या है कि काम कर सकते हैं और आपको क्या है कि पोस्ट वगैरह दे दी जाती है वहीं दोस्तों आपसे सवाल जवाब की बात करें तो आपसे सवाल जवाब कैसे किए जाए तो आपके से क्या है कि रीजनिंग से रिलेटेड सवाल जवाब किए जा सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड किए जा सकते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड किए जा सकते हैं इसके अलावा क्या है कि आपका व्यवहार जो उसका क्या है कि आपकी ट्रेन जो प्रशिक्षण आपका लिया जा सकता है और जैसे ही आप ये सब कुछ पास कर लेते हैं उसके बाद क्या है कि तीन से लेकर छः महीनों की क्या है कि ट्रेनिंग होती है उसके लिए आपको क्या है कि आगे डाल दिया जाता है जैसे
तीस से लेकर पचास हजार तक आपको वेतन जो है स्टार्टिंग से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है वैसे ही दोस्तों इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें दोस्तों उसमें क्या कि सत्तर हजार से लेकर एक लाख तक आपका वेतन हो सकता है पर लेकिन उसमें भी दोस्तों आपको क्या कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे सैलरी आपकी बढ़ती ही रहती है यानी दोस्तों वेतन काफी ज्यादा अच्छा होता है यानी दोस्तों सैलरी काफी अच्छी खासी होती है और काफी अच्छा खासा ये कैरियर ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एयरपोर्ट कैबिन क्रू के तौर पे उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके सामने इस वीडियो लेकर आता रहता हूं तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम